আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাত তাহলে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে অনেক প্রশ্ন অনেক প্রশ্ন ভাই আপনাকে আমাদের লাইভে স্বাগত আপনি বলেন হ্যাঁ খুব ধন্যবাদ অনেক দিন থেকে আপনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি বলেন হ্যাঁ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি বলেন অনেক দিন থেকেই ট্রাই করছিলাম আজকে পেলাম তো খুব আনন্দ হচ্ছে মানে আপনার সাথে কথা বলতে পাচ্ছি বলছি এই ধর্ম সম্পর্কে আপনি যেগুলো বলেন আমি প্র্যাকটিক্যালি মানে নাস্তিক কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনে হয় এগুলো প্রাসঙ্গিক কেননা মানুষ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এখান থেকে বিশ্বাস করে অনেক শান্তি পায় তো সেক্ষেত্রে পুরোপুরি ধর্ম সেই শান্তিটা কিন্তু মনে করেন আপনি যদি গাঁজা সেবন করেন বা বেশ খানিকটা পরিমাণ মদ খান শান্তি পেলে সমস্যাটা কি সমাধান হচ্ছে নাকি আমি নিজেকে একটা প্রবোধ দিচ্ছি প্রবোধ দিয়ে নিজেকে কিছুক্ষণ ঠান্ডা রাখছি সমস্যাটা কিন্তু সমস্যা সমস্যার মতোই থাকলো নাকি হ্যাঁ একশো বার সমস্যা সবসময় যে আমাদের হাতের মধ্যে ঠিক থাকে কন্ট্রোল করতে পারি তা নয় কিন্তু সেই পরিস্থিতি থেকে মানে এগোতে গেলে যে মানসিক ভাবে যে চাপ সৃষ্টি হয় সেখান থেকে হ্যাঁ এটা ঠিক গাঁজা মদ বা অন্য কিছু নেশা বা ড্রাগ সেটাও ভুলিয়ে দেয় কিন্তু তার হেলথ এফেক্ট অনেক নেগেটিভ কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসটা সেটাকে যদি মেনে নিয়ে আমরা এগোই অ্যাটলিস্ট ওই কঠিন পরিস্থিতি আমি কোন ড্রাগস এ আসক্ত ব্যক্তিকে দেখি নাই যে হলি আর্টিজানের ঘটনা যদি আপনি শুনে থাকেন সেই হলি আর্টিজান বাংলাদেশে যেটা হয়েছিল একটা সাত মাসের গর্ভবতী মহিলা ছিল সেই সাত মাসের গর্ভবতী মহিলাটাকে কেটে টুকরো টুকরো করেছে জিহাদিরা আল্লাহ আকবর নারায় তাকবির বলে আমি কোন ড্রাগস এ আসক্ত ব্যক্তিকে এরকম শুনি নাই যে এই কাজগুলা করতে ইনফ্যাক্ট সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে জিনিসটা বলে আমি মনে করি একজন মানুষ যখন একটা অপরাধ করে তখন তার ভিতরে একটা গিল্টি ফিল হয় সবসময় আমিও যদি কোনো খারাপ কাজ করি আমার ভিতরে একটা খারাপ লাগে যে এই কাজটা আমি করলাম আমার কাছে খারাপ লাগে কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে মানুষ যখন এই ধরনের একটা ক্রাইম করে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হচ্ছে সে কোনো ধরনের গিল্টি ফিল করে না বরঞ্চ সে মনে করে সে সমাজের জন্য মানুষের জন্য আল্লাহর জন্য একটা বিরাট একটা কাজ করেছে বিরাট মানে কাফের কতল করেছে অনেকগুলো কাফেরকে সে মারতে পেরেছে এটা হচ্ছে বিরাট একটা কাজ ভয়ঙ্কর ভালো একটা কাজ এই জিনিসটা সে মনে করে এইটা তো আমি মনে করি যে কোনো ড্রাগস এ আসক্ত মানে পৃথিবীর সমস্ত ড্রাগস যদি আমি নিয়ে নিই তাহলেও আমার এই চিন্তাটা থাকবে আমি যদি একটা খারাপ কাজ করি আমার এই চিন্তাটা অবশ্যই থাকবে যে আমি খারাপ কাজটা করলাম এই কাজটা ঠিক হলো না কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস হচ্ছে এমনই ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর যেটা হচ্ছে আমার সেই গিল্টি ফিলটাও নষ্ট করে দেয় আমি একটা নোংরা ভয়ঙ্কর খারাপ কাজ করার পরে আমি সুখবোধ করি যে ওয়া আমি একটা ফ্যান্টাস্টিক কাজ করেছি তাহলে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে ধর্ম বিশ্বাসটা যে কোনো ড্রাগস এর থেকে অনেক ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর না ধর্ম বিশ্বাসটা যদি এরকমই হয় সে তো সামাজিক ভাবে ক্ষতিকর তার তো ব্যক্তিগত ভাবে সে হয়তো বমে উড়ে যাবে তার ক্ষতি হলেও সে নিজে ভাবছে না ক্ষতিকর কিন্তু অনেক যে সমস্ত ড্রাগ অ্যাডিক বা অ্যালকোহল অ্যাডিক ওদের ভারতের নিউজ পেপারে বা সব দেশেই ভারত বাংলাদেশে শুধু নামটাই আলাদা আমি যা দেখছি সবই সিমিলার তো সেখানে তারা ভয়ঙ্কর ক্রাইম করে মানে ড্রাগের নেশা টাকা না পেলে বা নেশাগ্রস্ত হয়ে গিয়ে আমি এখানে বলতে যাচ্ছিলাম ড্রাগ অ্যাডিক্টস নিয়ে যে সব দেশে ড্রাগস হচ্ছে একটা প্রবলেম সেখানে হচ্ছে অ্যাডিক্টস দেরকে ক্রিমিনাল হিসেবে ট্রিট করা হয় আর কি এবং যে সব দেশে ড্রাগস ইজেন্ট আ প্রবলেম অ্যাডিক্টস আর ট্রিটেড লাইক পেশেন্টস আর কি আপনি যদি সুইজারল্যান্ডের কথা যদি চিন্তা করেন আর কি ইট হ্যাজ ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট ড্রাগ প্রবলেমস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড দে হ্যাভ ওদের লিটারালি হেরোইন সেন্টারস আছে যেখানে একটা মানুষ গিয়ে পিওর হেরোইন নিয়ে তারা হাই হতে পারে আর কি এবং ওদের হচ্ছে আফটার দি মেড দ্যাট শিফট ওদের কিন্তু ড্রাগের প্রবলেম সব থেকে কম কম আর কি সো আমাদের এইটা করা উচিত যে ইনস্টেড অফ ক্রিমিনালাইজিং পিপল হু নিড হেল্প উই গিভ দোজ পিপল হেল্প এবং আপনি আর একটা কথা আপনি যে শান্তির কথা বলতেছেন এটা খুবই ভেগ একটা টার্ম এখন শান্তির থেকে আমি বলবো যে বেটার ওয়ার্ড ইজ সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং এখন ধর্ম হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং এর পুরো অ্যান্টিথেটিক্যাল আর কি ইন হোয়াট পিপল নিড ইজ অ্যাক্সেস টু ধর্ম নিরপেক্ষ থেরাপি এখন একটা সমস্যা হচ্ছে যে থেরাপি ইজ এক্সপেন্সিভ বাট তার মানে এটা না যে এটার পরিবর্তে আমরা হচ্ছে মানুষের সামনে একটা জঘন্যতম মতাদর্শ ধরাই দিব আমাদের গোল এটা হওয়া উচিত যে সেকুলার থেরাপিকে চিপ বানিয়ে উই মেক ইট অ্যাকসেসেবল টু দ্য ম্যাসেস আর কি অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আপনার যদি কোনো থেরাপিস থাকে যে আপনাকে বলে যে নামাজ পড়তে নামাজ পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে ইউ শুড রান আর কি যে ধর্ম ইজ অ্যান্টিথেটিক্যাল টু শান্তি 
আপনি কি মনে করেন যে একটা শিশু কামির মতাদর্শ যেখানে বাল্যবিবাহ লিগালিটি দ্যাটস পিসফুল অর দ্যাট ইজ কন্ডিউসিভ টুয়ার্ডস সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং ডু ইউ রিয়েলি থিংক দ্যাট না 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 এটা কখনো না আর এগুলো দেখুন সব ধর্মের মানে প্রাচীন পিছিয়ে গেলে বেশি দিন আগে না এই ধরনের শিশু বিবাহ প্রচলিত ছিল হিন্দু সমাজে মুসলিম সমাজে আর চোদ্দশো বছর পিছিয়ে গেলে তো ওটা ছিলই কিন্তু এগুলো ঐতিহাসিক ব্যাপার হয়তো কিছু মানুষ সেগুলোকে এখন धर्मेर মানে সরে আসাটাই বেটার তার কারণ একটা দেশে অনেক বিশ্বাসের লোক থাকবে অনেক ধরনের লোক থাকবে সেখানে সব জায়গায় একটা ধর্ম যদি চাপিয়ে দেওয়া যায় সেটা সম্ভব নয় আর একটা জিনিস হচ্ছে যেটা যে ধর্ম বিশ্বাস এই যে জিনিসটাই সৌদি আরব তো পুরো ধর্মের উপরেই চলছে কিন্তু সেখানেও কিছু মানুষ যারা এক্সপ্রেস করতে পারছে না তারা ওই ধার্মিক পরিবেশে থেকেও তারা নাস্তিক হয়তো মনে মনে তো বিষয়টা হচ্ছে কি যে ধর্ম যদি আমরা সামনে তুলে আনি একটা মানে সোশ্যাল গুড হিসাবে তো সব মানুষ যে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য তা নয় এই যে জোর করা ফোর্স করা এটা বাজে জিনিস বা এই যে ধর্মের মানে নেশায় গিয়ে খুন করে ফেলছে করছে যেমন একটা আমি বলছি বাড়িতে ছুরি আনাজ কাটার জন্য আনা হয়েছে এমন কি ভালো গুণ আছে যেটা সেকুলার বা অন্য কোনো বেটার ওয়েতে লাইক ওই সেম গুডটা যে আনা যাবে না আর কি হোয়াট ইজ স্পেসিফিক টু ধর্ম যেটা লাইক কোন গুড ধর্মের মধ্যে স্পেসিফিক কিছু কিছু আমি যেটা বলছি যে এটা সকলের জন্য যেটা ধর্মের ভিতর থেকে বলা হয় যে সবাইয়ের জন্য এটা মানতে হবে আমি পার্সোনালি হিন্দু ফ্যামিলি থেকে তো সেখানে দেখা যায় যে এটা মানতে হবে এটা করলে বেটার হবে এগুলো মানে কনস্ট্যান্টলি চলতে যাচ্ছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে সবাইকে মানতে হবে তা নয় কিন্তু কিছু মানুষ থাকে যারা ঠিক এক্সাক্টলি যুক্তি দিয়ে ভাববে না বা যারা দার্শনিকের মতো অত ঠিক বোধ নেই বা যেমন আমি বলি ম্যাথামেটিক্স একদম পিওর লজিক কিন্তু সেই জিনিসটা তো সবাইয়ের জন্য না তার জন্য আবার অন্য সাবজেক্ট আছে হয়তো একটু কি বলবো লিটারেচার বেস্ট বলি বা অন্য কিছু তার সবাইকে যদি আমি ম্যাথামেটিক্যাল লজিক বুঝতে বলি তার নেবে না এই যে দার্শনিক যুক্তিগুলো কথাগুলো ঠিকই কিন্তু তার পক্ষে বোঝা সম্ভব না এইবারে হ্যাঁ এটা ঠিক আমি বলছি যে একটা ছুরি সেটা আমি বাড়িতে এনেছি কাজের জন্য আনাজ কাটার জন্য কেউ যদি সেটাকে বদ উদ্দেশ্যে লাগায় রাগের মাথায় বাজে কাজ করে বসে বা অন্য কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করে তো তেমনি এই যে ধর্মীয় ব্যাপারগুলো যে ফেথ গুলো যে আমি মরার পরে ওখানে যাব বা হিন্দুদের আছে মুক্তি পাবো এই মানে ভালো খারাপ সব অনুভূতি থেকে মুক্তি হয়ে যাব এই ধরনের ব্যাপার তো এই জিনিসগুলো যে আমার এই যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত টোটাল টাইমটা এই টাইমটা একটা মানে এইটার থেকে যদি লাইক একটা মানুষকে শিখানো হয় যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে টাইমটা আছে একমাত্র এই টাইমের গ্যারেন্টি আপনার আছে উইচ মিনস যে এই টাইমটা খুবই ভ্যালুয়েবল এবং এই টাইমে আপনি যে সব জিনিসপত্র করতেছেন দ্যাট হ্যাজ কনসিকুয়েন্সেস অন পিপল এই জিনিসটা যদি একটা মানুষ বুঝে এটা কি আরো বেটার হয় না তাহলে তারা হচ্ছে এই জীবনটাকে আরো বেশি মূল্য দিবে তারা হচ্ছে খারাপ জিনিস এটা লাইক হাউ ইজ এটা এটা গ্যারান্টি দেয় না যে খারাপ জিনিসকে থামাবে বাট আপনার যে ঈশ্বরের বিশ্বাস বা ধর্মীয় বিশ্বাস সেটাও কিন্তু গ্যারান্টি দেয় না বাট আমার মনে হয় যে আমি যে এক্সাম্পলটা দিয়েছি যে টেলিং আ পার্সন দ্যাট দেয়ার লাইফ ইজ ভ্যালিউবল এটা একটা বেটার ওয়ে অফ মেকিং দেম অ্যাক্ট ইন বেটার ওয়ে স্যার কি হ্যাঁ এটা ঠিক এটা আপনি যেটা বললেন যে কিছু মানুষ থাকবেই অবশ্যই তারা এইভাবে আপনি যেটা বলছেন বা এই যে যুক্তি আপনারা দিচ্ছেন এটা খুবই ভালো এবং বেটার ধর্ম ছাড়া সেকুলার ওয়ে যেটা যে তাকে লজিক্যালি ভাবতে শেখা বা এই যে লাইফের যে ভ্যালুটাকে বুঝতে পারা এই শিক্ষাটাও বেটার আমি অবশ্যই বলছি এটা ফার্স্ট লাইন কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যেটা যে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোক এটা খুব নেবে খুবই কম পার্সেন্টেজ যদি ধরে নি বিশেষ করে সাউথ এশিয়া বা এই সমস্ত ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান তো আলাদা তো এই সমস্ত জায়গার মানুষগুলো আপনি আপনি কিন্তু আপনি ইচ্ছাকৃত ভাবে করতেছেন নাকি জানি না বাট এখানে কিন্তু আপনি একটা জিনিস ইমপ্লাই করতেছেন আপনি ইমপ্লাই করতেছেন যে যা হচ্ছে এই বেশিরভাগ মানুষ সাউথ ইস্ট এশিয়ার দে আর আইদার স্টুপেড অর আনফিলিং আর কি আপনি কি আসলে সেটা মনে করেন দ্যাট দে আর স্টুপেড অর তাদের এমপ্যাথি নেই না এক্স্যাক্টলি আমি স্টুপিড বলি না তবে আমি এটা ফিল করি হয়তো এটা ভুল হবে এটা লজিক্যালি ভুল হতে পারে যে ইউরোপিয়ানরা তারা যতটা তাদেরও ধর্ম আছে তাদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার ছিল এখনো আছে হয়তো কিন্তু তারা যতটা মানে যে কোনো বিষয়ে লজিক্যাল অ্যাপ্রোচ নেয় গবেষণা করে ইনোভেশনে যায় এবং নতুন নতুন সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকে এই নতুন ফেমিনিজম 
धर्म ধর্ম প্রবলেম বা আমি ধর্মের প্রতি আমার অ্যাপ্রোচটা প্রবলেম ক্রিশ্চিয়ানিটি যে খুব ভালো রিলিজিয়ান তা তো না কিন্তু তারা অতটা সিরিয়াসলি নিচ্ছে না কিছু মানুষ পার্সোনাল অ্যাফেয়ার্স এ তারা রয়েছে যাচ্ছে যা কেন নিতেছ না কারণ 300 400 বছরের যুদ্ধের পরে সেকুলারিজম জিনিসটাকে লাইক ইট ডিক্লড ক্রিশ্চিয়ানিটি আর কি এটা এটা তো এমনেমনে হয় না এটা হচ্ছে মানুষের রক্ত স্পিল হয়ে এটা হইছে 100 200 300 বছর পরে এটা হইছে আস্তে আস্তে হইছে এবং এবং সেই সময় যারা সেই সময় এনলাইটেনমেন্টের সময় যে সমস্ত দার্শনিকরা ছিলেন যে সমস্ত সাহিত্যিকরা ছিলেন তারা মানে বছরের পর বছর এই ধর্মতত্ত্ব এই জিনিসটা সমালোচনা করার মাধ্যমে একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন যে ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে একটা এনলাইটেনমেন্ট হয়েছে পুরো ইউরোপে রেনেসাঁ হয়েছে তো এই জিনিসগুলাই তো আমরাও তো চাচ্ছি যে এই ঘটনাটা ইউরোপে যদি ঘটে থাকতে পারে তাহলে আপনি কেন এটা এটা মনে করছেন যে বাংলাদেশ বা ভারতের মানুষ এত অশিক্ষিত মূর্খ बदले दिए विद्यासागर हिंदू सोसाइटी पार्टी दिए मानुसिवन भारत राजस्थान से बाल्य विवाह नोंगी चालू आज मजे मध्य खबरेसोर्स मशाल सब जगह मानुष गो समय मध्य कैस छोट छोट राजा गो गंडगोल करते व्यस्त रही इसलमिक शासन सद्य शेष हो जा समय ढुके भारत कथा आफ्रिकान जरा थ्री <laughs> फ्रीडमिंग थार्ड वर्ल्ड शब्द मोटामुटी प्रश्न भाषा ग्लोरिफाई कर उचित क्या जिन फल्स 
কাউকে ওই কেউ ওইটাকে মানে ফলসলি বিলিভ করে ওইটাকে সত্য মনে করে জাস্ট একটা শান্তি পাচ্ছে ওরকম কোন ইয়াকে মানে ওরকম কোন আইডিয়াকে প্রোপাগেট করতে দাও বা ওইটাকে গ্লোরিফাই করা বা ওইটাকে ওটার পক্ষে কিছু বলা এটা কি আমাদের দিনের সেই জিনিসটা কি করা উচিত কিনা হ্যাঁ সে আমি বলতেছি না যে আমরা যে কাউকে বলবো যে তুমি এটা বিশ্বাস করতে পারবো না বা আমরা যে বলবো যে তুমি তুমি ধর্ম তুমি ধর্ম মানতে পারবো না আমরা আমি সেটার কথা বলতেছি না বাট একজন অবিশ্বাসী হিসাবে আপনি যখন জানবেন যে যেই লোকটা একটা মিথ্যা আশ্বাস পাচ্ছে আশ্বাস পায়ে সে একটা ভরসা পাচ্ছে ওইটাকে কোন রকম অবিশ্বাসী পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ওইটাকে কোন ধরনের সাপোর্ট করা বা গ্লোরিফাই করার কি কোন রিজন থাকতে পারে কিনা আমি বলতেছি আমি কিন্তু আবারও বলতেছি আমি কিন্তু বলতেছি না যে তাকে যে আমরা বলবো যে তুমি সেটা বিশ্বাস করতে পারবো না বা সে যে বিশ্বাস করে আনন্দ পাচ্ছে এই আইডিয়াটাকে গ্লোরিফাই করা বা এই আইডিয়াটাকে সাপোর্ট করা বা এই আইডিয়ার পক্ষে কিছু বলা এটা কি উচিত কিনা আপনি কি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ আমি উত্তরটা দিই আমি যেটা ভাবছি যে এক্ষেত্রে হয়তো আমার পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ওটা সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং গ্লোরিফিকেশনের প্রয়োজন নেই কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যে প্যাটার্নে ভেবে চলেছি বা যে অ্যাক্সিয়ামস গুলো আমার কাছে রয়েছে অ্যাজ এ ট্রু সেই জায়গাগুলো তার পক্ষে অ্যাকসেপ্ট করাটা নিয়ার টু ইম্পসিবল হয়ে দাঁড়িয়েছে এই নয় যে তার কাছ থেকে আমি বিশাল না না আমি কিন্তু তার পার্সপেকটিভ থেকে সে ইয়ে করতে পারবে কি পারবে না সেটাই বলতেছে না আপনি যখন বলছেন যে আপনি গ্লোরিফাই করতেছেন না বা গ্লোরিফিকেশন অফ ইসা না বা ওইটাকে সাপোর্ট করার পক্ষে না এখানে কিন্তু উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে আমি যদি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই আমরা কিন্তু এই জিনিসটা চাই না যে বাসে মেয়েদের জন্য আলাদা সিট থাকুক এই জিনিসটা কিন্তু আমরা চাই না আমরা চাই বা আমাদের আমাদের পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনে এতটা সুন্দর থাকুক অ্যাভেলেবেল থাকুক যেখানে মেয়েরাও শান্তিপূর্ণ ভাবে যাওয়া আসা করতে পারবে ছেলেরাও করতে পারবে কেউ কাউকে টিস করবে না সবাই ধরেন আপনি যখন ইউরোপের একটা কান্ট্রিতে যাবেন তখন আপনি যখন ট্রাভেলিং করবেন আপনি কিন্তু ওইখানে এক্সপেক্ট করবেন না যে মেয়েদের জন্য আলাদা সিট থাকবে ওরকম কিন্তু আপনি এক্সপেক্ট করবেন না কেননা ওইটা সবার জন্যই মোটামুটি ইয়ে থাকে হ্যাঁ অবশ্যই ইয়ে থাকতে পারে ডিজার্ভের লোকদের জন্য আলাদা ইয়ে থাকতে পারে কারণ ওইখানে তো কিছু করার নেই বাট নারী পুরুষের যে ভেদাভেদটা সেখানে আপনি কিন্তু মানে নারীদের ঠিক তেমনি যদি একজন মানুষ কোন কিছুকে মনে করে যেটা হ্যাঁ সে এখন অভাব অভাবে আছে বা কোন একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে বা কিছু প্রবলেম আছে সেটা বিশ্বাস করিয়ে করতেছে হ্যাঁ করুক সেটা বিশ্বাস করুক বাট এন্ড গোল হিসাবে তো আমরা এটা চাই না যে এমন সমাজে থাকবো যে সমাজ যে সমাজে মানুষের মানে লাস্ট পজিশনটাই থাকবে বা প্রথম পজিশনটাই থাকবে এরকম যে আমাদের বিশ্বাসের উপর বেশ করে চলতে হবে এরকম সমাজ তো আপনি চাই না আমিও চাই না কেননা ওই সমাজ মধ্যে ওই যখন এই অন্ধত্বটা ক্রিয়েট হবে ওই ওই অন্ধ অন্ধ সমাজের মধ্যে মানুষ ধর্মের উপর বেস করে পাওয়ার গ্র্যাপ করা বা ধর্মের উপর বেস করে মানুষের টাকা পয়সা মারা বা মানুষের অধিকার নষ্ট করা এই জিনিসটা খুব সচেতন করতে পারবে এবং ওই ধরনের ব্যাকওয়ার্ড একটা সোসাইটিতে আপনিও থাকতে চাইবেন না আমিও থাকতে চাইবো না আমি আমার পজিশন হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ বলছি এটা একদমই আপনি ঠিক বলেছেন কিন্তু ধর্মকে আমি যদি ধরেই নি আমি গ্লোরিফাই করছি এবং খুব স্ট্রংলি ভারতের আমি বৈদিক সিভিলাইজেশনে যদি যাই সেখানেও একটা ধর্মীয় প্রভাব ছিল কিন্তু তার মধ্যেও কিন্তু একদল ছিল চারবাগ যারা পুরোপুরি নাস্তিক এবং যাবজ্জীবেদ সুখংজীবেদ ঋণংকৃতা ঘৃতংজীবেদ এই ধরনের মেটেরিয়ালিস্টিক ভিউ পয়েন্ট নিয়ে চলতো ফলে যদি পুরোপুরি হ্যাঁ আমরা যেটা ভাবছি যে সবাই লজিক্যালি ভাবুক এ ভাবনাটা ঠিকই কিন্তু আমার মনে হয় না যে কখনো সব মানুষ জায়গাটায় যেতে পারে ভারতের এই মানে উদাহরণটা আমার মনে হয় না মানে এখানে ভালো মতো যায় কারণ ভারতের এক একটা সোসাইটি এক এক রকম ভাবে চলতো যেখানে হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদ কায়েম করা সেখানে যে আপনি যদি সেখানে যে আপনি অবশ্যই দেখবেন যে চার বাদ অবশ্যই ভালো চোখে দেখা হইতো না ব্রাহ্মণরা যে যে সময় ধর্মের খুবই প্রভাব রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদ রয়েছে তার সত্ত্বেও একটা সোসাইটি পার্থক্য ঠিক 
আলাদা ভিউ পয়েন্ট নিয়ে আছে ঠিক সেম ওয়েতে আমরা যখন এই জন্য আমি বলছি যে সোসাইটির তুলনা তো চলতেছে না দুই সোসাইটি একসাথে কিন্তু কোএক্সিস্ট করতেছে না ওই দুই সোসাইটি একটা থেকে আরেকটা কিন্তু ভিন্ন কিন্তু যেখানে ব্রাহ্মণবাদ হচ্ছে কি মানে कायम আছে সেখানে যেহেতু আর চার বাক্যা সুবিধা কোনো সুবিধা কোনো একটা পজিশনে নাই একই ব্রাহ্মণবাদ যেখানে कायम আছে সেখানে কি চার বাক্যা সুবিধা কোনো পজিশনে ছিল কখনো না সুবিধা তাদের বিরোধিতা চলতো তো বটেই কিন্তু বিষয়টা ছিল এবং ডকুমেন্টেড বলেই না আজকে আমরা জানতে পাচ্ছি ব্রাহ্মণরা কিং ছিল সেখানে কিন্তু চার বাকরা ভালো পজিশন ছিল না সেটা আপনিও জানেন এবং আমিও জানি ওই সোসাইটি ডিফারেন্ট এই জন্য এই দুইটা সোসাইটি একসাথে কোএক্সিস্ট করতো এই ধরনের উদাহরণ আমার মনে হয় না দেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না আমি কো এক্সিস্টেন্সে বলছি না তারা তো ইন্ডিয়ানই ছিল এবং এই রিজিয়ানে ছিল কিন্তু কথা হচ্ছে আমি তাদের কো এক্সিস্টেন্সে যাচ্ছি না দ্যাট মিনস ধর্মের প্রভাব থাকা সত্য স্ট্রংলি কিছু মানুষ তারা রং মানে অন্য ভিউ নিয়েই চলতো অন্য ভিউ নিয়েই চলতে বা তাদের স্ট্রাগেল ছিল তাদের সঙ্গে প্রবলেম ছিল আমি যেটা বলছি যে সেই সময়ে অত্যন্ত ধর্মীয় প্রভাবের মধ্যে অন্য ভিউ পয়েন্ট যখন তারা রাখছে দ্যাট মিনস তারা কিন্তু ওই ধরনের ওই বিলিফ ওই ইন্দ্র বরুণ তাদের কাছে প্রার্থনা এগুলোতে তারা যাবে না তাদের সাইকোলজি ওরকম নয় ইম্পসিবল ঠিক সেম আমি যদি এই টাইমে এখন এসে আমি ওটাকে বদলে দিলাম কিছু মানুষ বেশিরভাগ মানুষ তারা লজিক্যাল হয়ে গেল তারা লজিক্যালি ভাবতে শিখলো বুঝতে শিখলো লাইফকে ভ্যালু দিতে শিখলো এবং আমি যেটা ভাবছি যে হ্যাঁ এইভাবেই চললে বেটার কিন্তু কিছু মানুষ থাকবে ঠিক চার বাকের যেমন অপোজিট ভিউ এরাও তেমনি একটা কাল্পনিক স্টোরি একটা গল্প বা প্রমিস ওখানে গিয়ে এই থাকবো ওই হবো সামথিং কিছু এর মধ্যে দিয়ে তারা একটা জাস্ট কি বলবো হ্যাঁ এটা গ্লোরিফিকেশনের দরকার কিন্তু তার জন্য যেমন একটা বাচ্চা যখন কিছু মানে খেলার মধ্যে রয়েছে আমি যদি তাকে বলি যে তুমি খেলো না লজিক্যাল মানে আমার মতো হও অ্যাডাল্টদের মতো হও ও হবে না তার কারণও তার সময় দিতে হবে সে ম্যাচিওর হবে তো ওই লেভেলে আমি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলতেও পারি তাতে সে একটু জয় ফিল করবে এই নয় যে আমি তার মতো শিশু হয়ে গেলাম সাময়িক ভাবে তার মতো হলাম তো তাকে এই মোমেন্টে এক্সপেক্ট করা যে এখনই তুমি এই হও হবে না টাইমের সাথে সাথে সে হয়ে যাবে তো সোসাইটির একটা পার্ট তারা কিন্তু এই ধরনের কাল্পনিকতা বা এই ধরনের একটা মানে কি বলবো মানসিক শান্তি নিয়েই তারা থাকবে এবং তাতে হচ্ছে স্ট্রেস ফ্রি হয় যেখানে অন্যান্য যে সমস্ত ড্রাগ অ্যাবিউজ বা মলিকিউল যেগুলো রয়েছে যেগুলো দিয়ে নেগেটিভ হেলথ মানে এফেক্ট রয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে আপনার মানে ফাইনাল আমি আপত্তি করি যে একদম না নয় কিছু মানুষ যারা এই সমস্ত ভাবনা নিতে পারবে না তাদের জন্য এই নয় যে বিশ্বাস করে খুন করো এ করো কারোর উপর প্রেশার দাও ফোর্স করো এগুলো না এই যে বিলিফ তো ফলে এইটা পুরোপুরি ডিনাই করা যায় না যে সোসাইটির মধ্যে সবাই এদিকে এসে এবং যারা আসছে তারা বোকা বোকা নয় তারা তাদের জগতে এটা তো আমাদের কারো পজিশনে না যে সবাইকে ধরে ধরে নাস্তিক বানাই তবে এটা তো আমাদের পজিশনই না না আমি মানে মানে অনেক প্রশ্ন ভাই আপনি কি আমাদের এই যে লাইভ অনুষ্ঠানগুলো থেকে এইটা বুঝেছেন যে আমরা এটা বলছি যে বিশ্বাসী মানুষদেরকে ধরে ধরে জোর করে আই তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না তোমরা মানে এখন থেকে নাস্তিক হয়ে যেতে হবে এটা কি আমাদের পজিশন বলে আপনার মনে হচ্ছে না সেটা আপনারা হয়তো করবেন না তার কারণ এটা হচ্ছে লজিক্যালি কারণ তার ব্যক্তি স্বাধীনতায় হাত দেওয়া হয়ে যাবে কিন্তু আপনি ভাবুন আপনি কি চান আপনি ভাবছেন তো মানে কিন্তু আপনি ভাবছেন যে কিন্তু ভাবছেন যে আমাদের ইন্টেনশন এটা যে ধরে ধরে আমরা মাস্টিক বানাতে যাচ্ছি ইন্টেনশন এটা নিয়েই আমরা কিন্তু এটার কারণে আমরা বলতে পারছি না মুখে বলতে পারছি না কিন্তু আসলে আমাদের ইন্টেনশনটা হচ্ছে মানুষকে ধরে ধরে জোর জবরদস্তি পূর্বক মাস্টিক বানিয়ে ফেলা কিন্তু আমরা না এক্স্যাক্টলি না ঠিক না ঠিক আপনি হ্যাঁ আপনি যে লজিকে ভাবছেন আপনি যখন বলবেন যে হ্যাঁ আপনি চান কিছু লোক ইলজিক্যালি ভাবো কিন্তু এর আগে কিন্তু আপনি পজিশনে একমত হয়েছিলেন যে আপনি চান না যে একটা সোসাইটি যেখানে ধর্মান্ধতা থাকুক আপনার এন্ড গোল কিন্তু ওইটাই যে এই সোসাইটিতে ধর্মান্ধতা থাকবে না 
এখন যে সব সোসাইটিতে ধর্মান্ধতা থাকবে সেই জায়গাতে তো ইলজিক্যাল ইয়ে মানে আপনি যদি চান যে সোসাইটিতে ধর্মান্ধতা থাকবে না সেখানে ইলজিক্যাল চিন্তা ভাব চিন্তাধারা চলবে না আমি কিন্তু বলতেছি না যে ইলজিক্যাল চিন্তা কেউ করতে পারবে না বাট হ্যাঁ সে করলে করুক না করলে নাই কিন্তু ওই ইলজিক্যাল তার চিন্তাধারার উপর বেস করে সমাজে তো আর নিয়ম বানাইতে পারবে না কেউ বা বলতে পারবে না যে আমার আমার সোর্সটা এই এই আইন দিছে এই আইন সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ওইটা তো আপনি চান পার্সোনাল পজিশনে অনেক ভাই পার্সোনাল পজিশনে যে যে আব্দুল্লাকে সোর্সটা মনে করে পূজা করুক সেটা তো আমারও কিছু যায় আসে না আপনারও কিছু যায় আসে না সে যদি সুপারম্যান কমিক ক্যারেক্টারকে সোর্সটা মনে করে পূজা করে সেটা তো আপনারও কিছু যায় আসে না আমারও কিছু যায় আসে না আমাদের তো পজিশন এটা না যে সবাইকে ধরে ধরে নাস্তিক বানাইতে হবে বাট একটা র্যাশনাল মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেরই তো পয়েন্ট মানে প্রত্যেকেরই তো ইনভলভ থাকা উচিত প্রত্যেকেরই তো এই ফোকাসটা থাকা উচিত যে হ্যাঁ সবাই র্যাশনালিটির চর্চা করুক আপনি নিজে র্যাশনাল হয়ে আপনি তো এই ইয়ারটা রাখা উচিত না আপনার পজিশনটা রাখা উচিত না যে হ্যাঁ সমাজে কিছু মানুষ থাকবে যারা ই র্যাশনালিটির চর্চা করবে আপনার তো ইনগোল এটাই থাকা উচিত যে হ্যাঁ সমাজে প্রত্যেকটা মানুষ র্যাশনালিটি মনে করেন যে আমি ছোটবেলা দেখতাম যে হিন্দু ফ্যামিলি ছিল আমাদের পাশে বাসা তারা আমাকে যখন খাবার দিত যখন যেন আমি সেই খাবারটাতে খাবারের বাটিতে দিত না কলা পাতায় দিত কারণ আমি তাদের বাটিতে স্পর্শ করলে আমি তো মুসলমানের ছেলে স্পর্শ করলে তাদের বাটিটা অপবিত্র হয়ে যাবে এটা তো খুবই যুক্তি বিরোধী একটা স্ট্যান্ড তাই না তাদের এটার সপক্ষে তো তাদের কাছে কোনো যুক্তি নাই মানে আপনি চাচ্ছেন এমন একটা সোসাইটি যেখানে এই ধরনের যে মানুষ থাকুক যারা হচ্ছে যুক্তি যুক্তির কোনো তো আক্কা করবে না তারা বিশ্বাসের বিশ্বাসের উপরে নির্ভরশীল থাকবে যে মানুষেরা বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল থাকবে যে কোনো অযৌক্তিক জিনিস সেটা যত অযৌক্তিকই হোক না কেন সেটা যে অযৌক্তিক সেটাতে তারা কেয়ার করবে না এবং তারা সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে এক ধরনের শান্তি পাবে তারা ভাববে যে এই যে আমি আমি আমাকে যে সে ভাবলো আমি একটা মুসলমানের ছেলে আমাকে যে তারা নিচু জাতের ভাবলো আমাকে যে এমন একটা নিচু জাত যেই জাতকে স্পর্শ করলে মাত্র স্পর্শ করলে পর্যন্ত তাদের জাত চলে যাবে তাদের ইয়া হোক করতে হবে গঙ্গা স্নান করতে হবে গরুর গোবর খেয়ে তাদেরকে পবিত্র হতে হবে এরকম একটা সমাজ আপনি চাচ্ছেন যে এখানে এই ধরনের বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষ থাকবে নাকি এরকম একটা সমাজ আপনি চাচ্ছেন যে এই সমাজে আমার ছেলেটা জার্মানিতে থাকে আমার ছেলেটা যে কিটাতে যায় মানে ডে কেয়ার সেন্টারে যায় সেখানে ইহুদিরা যায় হিন্দুরা যায় সেখানে খ্রিস্টানরা যায় সেখানে নাস্তিকরা যায় সেখানে ইনফ্যাক্ট আমরা জানি না যে কে কোন ধর্মের হ্যাঁ আমাদের মধ্যে বাচ্চারা যখন একসাথে খেলতে থাকবে তখন তারা কেউ জানি না যে কে কোন ধর্মের কে কোথা থেকে আসছে কোন দেশ থেকে আসছে কেউ আমরা জানতেও চাই না আমাদের জানার প্রয়োজনও নেই তারা একে অন্যের সাথে বন্ধুত্ব করে একে অন্যের সাথে খেলে একে অন্যকে স্পর্শ করে কেউ উঁচু জাত নাই কেউ নিচু জাত নাই এটা মোর লজিক্যাল একটা স্ট্যান্ড মোর সেকুলার একটা স্ট্যান্ড আপনি এই ধরনের সমাজ চাচ্ছেন নাকি আপনি আমি আগে যে সমাজটার কথা বললাম যে 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 হিন্দু ফ্যামিলির কথা বললাম তার ছেলে সেই হিন্দু ফ্যামিলির ছেলেটা আমাদের সাথে খেলতো না কারণ তারা মনে করতো আমরা তো মুসলমান আমরা তো নিচু জাত আমাদের সাথে খেলাধুলা করলে স্পর্শ লেগে যাবে জাত চলে যাবে মানে আপনি চাচ্ছেন এরকম একটা আপনি কোন ধরনের সমাজটার পক্ষে দাঁড়াবেন বলেন তো হ্যাঁ এইবার আমি বলছি যে আপনি যেটা বললেন যে সেকেন্ড যেটা বললেন যে যেটা আপনি জার্মানিতে এক্সপিরিয়েন্স করছেন ওই সোসাইটিটাই এক্সপেক্টেড ওটাও আমিও চাই ওটা বলতে গেলে আমার মতো মানসিকতা যারা আছে সবাই চাই এবং এটা হোক কিন্তু কোশ্চেনটা হচ্ছে যেটা যে এই ধরনের জাতিভেদ বা এগুলো এগুলো পাস্টে ছিল এখনো ভারতের কিছু কিছু জায়গা আছে ও চলে যাবে আস্তে আস্তে বা কিছু মানুষ আছে তারা ওগুলো ফলো করি ফালতু জিনিস আস্তে আস্তে কিভাবে চলে যায় এই জিনিসটা আমি বুঝতে পারছি না আস্তে আস্তে কিভাবে এই জিনিসগুলো চলে যায় আমি কোনো কিছু আস্তে আস্তে চলে যেতে দেখি নাই মানে অটোমেটিক চলে যেতে দেখি নাই যেমন যেমন বিধবা বিবাহ বিধবা বিবাহের যে ব্যাপারটা সেটা যদি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যদি কাজ না করতেন সেটা নিয়ে তাহলে সেটা নিজে নিজে চলে যেত এটা আমি মনে করি না বা বা সতীদাহ প্রথা সতীদাহ প্রথা যদি রাজা রামমোহন রায় যদি বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ না নিতেন কাজ না করতেন সেটার সেটার বিরুদ্ধে একটা জনসচেতনতা তৈরি না করতেন এই যে অ্যাক্ট না করলে অ্যাক্ট না করলে কোনো অ্যাক্ট না করলে আপনি আপনি অটোমেটিকলি চলে যায় এই জিনিসটা অটোমেটিকলি কিভাবে চলে যায় এই জিনিসটা আপনি আমাকে একটু বুঝান তো আমি যেটা মনে করি সেটা আপনাকে আগে বলে দিচ্ছি আমি মনে করি যে অটোমেটিক কোনো কিছু চলে যায় না সেই কোনো কিছু চলে যা যে কোনো অযৌক্তিক বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করতে হয় যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেটাকে আক্রমণ করতে হয় সেটাকে সেটা যে ভুল সেটা প্রমাণ করে দিতে হয় এরপরে ধীরে ধীরে সেটা বিলুপ্ত হয় এই জাতিভেদ বলেন তারপরে এই যে আপনি যে যে সতীদাহ বলেন বিধবা বিবাহ ইয়াটা ব
হ্যাঁ এখানে এই যে অটোমেটিক্যালি কথাটা আসছে এই যে রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এরা এই সোসাইটিরই মানুষ এই ব্রাহ্মণ্যবাদ বা এই জাতিভেদ বা যেখানে সতীদাহ হচ্ছে এই সমাজেরই মানুষ কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে এদের মধ্যে অনুভূতি প্রবণতা আছে সেই অনুভূতি প্রবণতা যে একটা মানুষ অত্যাচারিত হচ্ছে বা তাকে পড়ানো হচ্ছে একই সোসাইটির একটা সাইড কিছু মানুষ আছে ধর্মান্ধর দিক আছে তারা ওগুলো মানে জানলেও গুরুত্ব দেবে না আর এরা ধর্ম সম্পর্কে জানলেও তার থেকেও সুপিরিয়ার হচ্ছে যে তার মানে বেঁচে থাকাটা তার যে কষ্ট এই অনুভূতিটা এই মানুষগুলো ফিল করতে পারে একই সমাজ তো এরা কিন্তু এই যেমন চৈতন্য দেবের পিরিয়ডে সেই সময় জাতিভেদ তো আরো বেশি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে উনি এমন একটাই ভাব আন্দোলন শুরু করলেন লজিক্যালি দেখলে ওগুলো ফ্যান্সি কৃষ্ণ রাধা তো সেখানে কিন্তু এই জাত পাত গুলো নিয়ে সেই সময় যে গন্ডগোল ছিল বা হিন্দু থেকে মুসলিমে কনভার্ট হচ্ছিল সেখানে সমাজ রক্ষা বা ধর্ম রক্ষার একটা কথা ছিল তো ওই সময় উনি ওই টাইমের লোক ওই সোসাইটির লোক ওই সময় গোড়া ব্রাহ্মণ যারা তারা গন্ডগোল পাকাচ্ছিল কিন্তু উনি ব্রাহ্মণ হয়ে ওনার মধ্যে অনুভূতির জন্য একটা যাই একটা সাহিত্য তৈরি করে মানুষগুলোর মধ্যে একটু কানেক্টিভিটি আনার চেষ্টা করেছিলেন বিষয়টা হলো এটাই যে এমনি এমনি বলতে জাস্ট ভ্যানি হাওয়ার মতো উড়ে যাবে বা মন থেকে মানুষের চলে যাবে তা নয় দশটা মানুষ ক্রাইম করছে তার মধ্যে নটা হয়তো ক্রাইমের দিকে থাকলে একটার মধ্যে একটু অনুভূতি এলো সেই তো লেখালেখি করছে বা এই করছে যেমন আপনি মুসলিম ছিলেন কিন্তু দেখুন এই মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও বা একটা রিলিজিয়াস এনভারনমেন্টে আপনার মধ্যে শোনা যে নামাজ করতে এনে করতে কিন্তু আপনার মনের মধ্যে লজিক গুলো আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে থাকে কোয়েশ্চেন করতে থাকেন জানতে থাকেন তো ওই সোসাইটি থেকেই কিন্তু আপনি সেপারেন হ্যাঁ এখন আপনার প্রভাবে পড়ে কিছু মানুষ চেঞ্জ হচ্ছে এটা ঠিক কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কখনো হবে না এই হিন্দু সোসাইটি তো সেম এবারে আমি যেটা বলতে চাইছি যে আপনি বলছেন যে জাত পাত বা এই সমস্ত এই জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু ক্ষতিকর বটে কিন্তু আমি বলছি যে ধর্ম বলতে যেটা যে কিছু মানুষ এই যে এই ধর্মের যে নেগেটিভ দিকগুলো এই জাত পাত মানা বা ছোঁয়া না ছোঁয়া ছুত অচ্ছুত বা ইসলামের যেগুলো রয়েছে এগুলোকে বাদ দিয়ে ফ্যান্সি যেটা হচ্ছে পরলৌকিক বিশ্বাস এইবার কি হচ্ছে যেটা যে অ্যাকর্ডিং টু আপনাদের যুক্তি তারা কিন্তু একটা লজিক্যালি মনে হচ্ছে যেন একটা বুদ্ধ আমি <laughs> 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 আছে <laughs> এবারে আমি যেটা বলতে চাইছি যে রেসপেক্টিং না এই দুটো আমার ধারণা আমি যেটা বিশ্বাস করি এগুলো সেম সুপারম্যান হোক আর সামথিং কিছু কিন্তু আমি তো বিশ্বাসের ভিতরে যেহেতু বিশ্বাসের বিশ্বাসটা রিজনের উপর নির্ভর করছে না সেহেতু যুক্তির উপরে যেহেতু নির্ভর করছে না সেহেতু আমি তো দুইটা বিশ্বাসকে মানে একটা বিশ্বাস ভালো বিশ্বাস আর একটা বিশ্বাস খারাপ বিশ্বাস এই জিনিসটা আমরা আমি পার্থক্য করতে পারছি না তাহলে আপনাকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ভারতে কিছুদিন আগে একজন মহিলা যে স্বপ্নে মা কালীকে দেখে সকালবেলা উঠে তার সন্তানকে জবাই করলো মা কালীর উদ্দেশ্যে বলে দিল হ্যাঁ এবং এই একই ধরনের ঘটেছে আমেরিকাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে রাতের বেলা ঈশ্বরকে স্বপ্ন দেখেছে ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছে দুই সন্তানকে পানিতে চুবিয়ে মারতে সে সকাল উঠে পানিতে চুবিয়ে মেরেছে এখন একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ধরেন একটা ভালো কাজ করছে গরিব লোককে খাওয়াচ্ছে আর আরেকজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তার সন্তানকে হত্যা করছে এই দুইটা বিশ্বাসই আমার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে আমি আপনার কথা বলছি না আমার কাছে দুইটা ইলজিক্যাল কারণ আমি যুক্তি দিয়ে জিনিস দুইটা জিনিসকে আমি যুক্তি দিয়ে বিচার বিবেচনা করি যেহেতু সেহেতু আমার কাছে দুইটা ইলজিক্যাল ব্যাপার 
আপনি এই দুইটা বিশ্বাসের ভিতরে পার্থক্য করছেন কি দিয়ে কিভাবে যে একটা বিশ্বাস ভালো সেটা যে ভালো কাজই করুক কি খারাপ কাজই করুক আপনি যে যেখানে যুক্তি কাজই করছে না সেখানে আপনি কোন যুক্তি ব্যবহার করে একটা বিশ্বাস ভালো আর একটা বিশ্বাস খারাপ এটার মধ্যে পার্থক্য করতে পারছেন এই জায়গাটা আপনি যেটা বলে এটা খুবই সিম্পল যে জায়গায় একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে মানুষকে খাওয়াচ্ছে আর আরেকজন খুন করছে এই জায়গায় যে খাওয়াচ্ছে এটা আমি তার পক্ষে এবং এই ধরনের ফেদ যদি যে খুন করছে তারটাও বিশ্বাস সেও বদ্ধমূল বদ্ধমূল বিশ্বাস করে কাজটা করছে আপনি এটা বলতে পারেন না যে তার বিশ্বাসটা বিশ্বাস না তার বিশ্বাসটাও নেই বিশ্বাস जहां नाम जला बेचे जाए मानुष खुन कर दस टा मानुष के खावान बेटार क्या मन करते ही विश्वास बेस कर बेटार मन करते मुक्ति पे स्वर्गर बागने ईश्वर हाथ धरे स्वर्ग बागने हेसे खेले बेड़ा कत चमत्कार कत चमत्कार क्षेत्र सन्तान के हत्या करानसिक रुगी उदाहरण दिलेंटिविटिकल मानुष के मानसिक शांति मन करी मानसिका चले शांत पढ़ाशुना करते प्रेसार रही से भावसेमेंटे ईश्वर नाम चिंता करी भाभी भेबे मानी खराब विश्वास चकलेट फलाफल निर्भर कर 
আর কোনো কিচ্ছুর উপর নির্ভর করছে না এখানে মা কালী বা দেবী সরস্বতী এসে তোমার পরীক্ষার খাতায় কিচ্ছু লিখে দিবে না শুধুমাত্র তুমি ওই মুহূর্তে ওই মুহূর্তে পরিশ্রম করে যতটুকু লিখতে পারবে তার উপরে নির্ভর করবে তোমার ফলাফল এটা যদি তাকে বোঝানো যায় আমার তো মনে হয় সে সেই কাজটা করতে পড়ালেখা করতে আরো বেশি উৎসাহী হবে কোন একটা সরস্বতী দেবী তার তাকে সাহায্য করলো নাকি সাহায্য করলো না সেটা থেকে আমার তো মনে হয় এটা অনেক এবং সেকুলার সমাজে এটি চলছে সেকুলার সমাজে বাচ্চাদেরকে এটি শেখানো হচ্ছে যে তুমি যতটুকু পড়ালেখা করবে ঠিক ততটুকু ফলাফল পাবে ঠিক ততটুকু তুমি ইয়া করতে পারবে এছাড়া কোন একটা সুপারম্যান কোন একটা স্পাইডার ম্যান কোন একটা সরস্বতী কোন একটা আল্লাহ ভগবান ফেরেস্তা এরা কেউ এসে তোমার একটা শব্দ পাল্টে দিতে পারবে না তোমার পরীক্ষার খাতায় একটা শব্দের মার্ক দিতে পারবে না এই জিনিসটা শেখানোটা তো আরো বেটার পদ্ধতি যেহেতু আপনি হয়তো বা হিন্দু ইয়া থেকে পরিবার থেকে বা ইয়া থেকে ওইখান থেকে তাকে মনে করলো যে আপনার মেয়ে হচ্ছে নিকৃষ্টতম আপনার মেয়ের সাথে মিশা যাবে না আপনার যেহেতু আপনাদের ইয়ে হিন্দু ইয়ে থেকে আপনারা কাফের আর আপনাকে ছোট করে দেবে আপনার মেয়েকে তারা ছোট করে দেবে আপনার মেয়ের ইয়ার সাথে বন্ধুরা হ্যাঁ তাকে খারাপ করে দেখতেছে ওই ওই রকম সোসাইটি থেকে আপনি আপনার মেয়েকে রাখতে চাবেন নেভার মন থেকে তাকে অপছন্দ করে কিন্তু মানে স্কুলের ভয় বা ইসের ভয় আপনার মেয়েকে মারধর করে না ওই সোসাইটি থেকে আপনি আপনার মেয়েকে রাখতে যাবেন বা ওই পরিবেশে আপনার মেয়েকে রাখতে যাবেন মানুষ যুক্তির উপর নির্ভর করে আমাদের সমস্যা যেন যুক্তি জ্ঞান জ্ঞান ভিত্তিক হয় যুক্তি ভিত্তিক হয় বিজ্ঞান ভিত্তিক হয় এটা হচ্ছে আমাদের উইশ কি সেটা আলাদা কথা পারবে না এটা একটা কথা আর আমাদের উইশ কি আমাদের এন্ড গোল কি সেটা আলাদা কথা আপনি দুইটাকে মিলাই ফেলতেছেন কেন এখন আমরা যদি আমরা যদি এরকম ভাবি যে না কেউ অনেকে তো পারবে না এটা ভেবে যদি আমরা আমাদের মানে কার্যক্রম বন্ধ করে দিই যে না কেউ অনেকে তো পারবে না ঠিক আছে আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো না তাহলে তো আসলে কেউ পারবে না হিউম্যানিজম কি বলে জাস্ট বিকজ ধর্ম ক্ষতিকর তার মানে কি আমরা একটা মানুষকে জোর দিতে পারি না একটা মানুষের মাইন্ড চেঞ্জ করার একমাত্র ওয়ে হচ্ছে যদি সে নিজের সম্মতি দিয়ে তার মাইন্ডটা চেঞ্জ করে আর কি কিন্তু যতক্ষণ সে তার মাইন্ডটা চেঞ্জ করতেছে না ততক্ষণ তো আমরা বলতে পারি যে তার এই বিশ্বাসটা কত ক্ষতিকর আর কি এটা যতই ভালো হোক না কেন এটা যে কত ক্ষতিকর এইটার থেকে যে আরো যে কত ভালো ওয়েজ আছে ফর ইভেন ফর সাইকোলজিক্যাল পিস দেয়ার আর বেটার ওয়েজ আর কি ধর্ম ইজ নট এ সলিউশন টু সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং ধর্ম বরং সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং এর ক্ষতি করে এটা আমি পার্সোনালি কোনোভাবে ধর্মে ধর্মকে গ্লোরিফাই করতে করব না আর কি এই সাইড দিয়ে আমার মনে হয় মানে আমাদের একেবারেই ছোট যে আমরা চাই আমাদের অবশ্যই ইনকুল যে একটা সোসাইটি ক্রিয়েট হবে যে সোসাইটিতে ধর্ম থাকবে না বাট হ্যাঁ এটা অবশ্যই এরকম থাকবে যে কিছু মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করবে ওইখান থেকে তাদের বের করা পসিবল না এবং আমাদের স্ট্যান্ডও সেটা না যে তাকে জোর করে জোর করে আমরা ওইখান থেকে নিয়ে আসবো বাট আমাদের উইশ আমাদের যেহেতু আমরা যৌক্তিক মানুষ মানে আমরা যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে পছন্দ করি আমরা অবশ্যই এটা চাইবো যে হ্যাঁ মানুষ তার পজিশনটাকে বা তার চিন্তাটাকে সে যুক্তি মানে তার বিলিফটাকে সে যুক্তির ধার দিয়ে একটু যাচাই করে দেখুক সে তার পজিশনটাকে ভ্যালিড কিনভ্যালিড যাচাই করে দেখুক একটা হচ্ছে আমাদের চাওয়া আর একটা হচ্ছে 
আসলে ওটা হবে কিনা বাট হ্যাঁ এটা তো আপনারও উইশ আমারও উইশ যে সমাজে ধর্মান্ধতা না থাকুক রাইট আমাদের পজিশন হচ্ছে আমরা তাকে জোর করে ধর্ম থেকে বের হয়ে টেনে বের করে আনবো না এর মধ্যে আমার আপনার আমার কথার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে না এই পর্যন্ত নেই তাহলে তো শেষই আর তো আর তো কোনো পয়েন্ট আলাদা কোনো পয়েন্ট নাই শেষ <laughs> আমি বলছি যে বের করা যাবে না ব্যাপারটা হচ্ছে এইটাই অবশ্যই এটা নেগেটিভ ঠিক কিন্তু হবে এটা মানে প্র্যাকটিক্যালি আপনাকে মানতে হবে যে ওরা কিছুতেই এই লজিকে আসতে পারছে না এবার যেহেতু সে পাচ্ছে না সেহেতু আপনি যখন বলছেন অনেকেই আসবে না আপনি চিন্তা করে দেখেন ধরেন আপনি একটা সনাতন ফ্যামিলিতে জন্মাইছেন আপনার পার্সপেক্টিভে আপনি কিন্তু মাইনর এজ এ রিলিজিয়াস গোষ্ঠী পুরো ভারতের প্রেক্ষিতে না আপনি ওয়ার্ল্ড ভিউতে চিন্তা করেন আর একটু বড় বার্সাই ভিউতে চিন্তা করেন যে পৃথিবীতে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধার্মিক থাকে সনাতন ধর্মাবলম্বী সে ফর এক্সাম্পল টোয়েন্টি এর বেশি না রেশিওটা আরো কম আমি সে ফর এক্সাম্পল বললাম টোয়েন্টি এর বেশি না তার মানে সেভেন্টি এর সাথে আপনি দিমত আবার অন্য ধর্মের ক্ষেত্রেও কিন্তু রেশিওটা এইরকমই যে ম্যাক্সিমামই তার প্রেক্ষিতে অন্যদের সাপেক্ষে মাইনর তার মানে তার ওই চিন্তাটা শুধুমাত্র তার কাছে ভ্যালিড ম্যাক্সিমাম মানুষের কাছে ভ্যালিড না ইট ডাজেন্ট জাস্টিফাই এনিথিং আপনার চিন্তাটা আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে কনভিন্স করতেছেন সেটা রং ওয়েতে হোক বা রাইট ওয়েতে হোক আপনার চিন্তাটা আপনার কাছে রাইট কিন্তু সেটাকে যখন আপনি বলবেন যে কোনো একটা চিন্তা আমি ইমপ্লিমেন্ট করতেছি বা কোনো একটা ফিলোসফি আমি ইমপ্লিমেন্ট করতেছি এত পার্সেন্ট মানুষ তো মানবে না বা এত পার্সেন্ট মানুষ তো মানবে রেদার দেন আপনার এটার গোলটা হওয়া উচিত ইজ ইট লজিক্যাল ইজ ইট র্যাশনাল অর নট র্যাশনাল আপনি আরেকটা বিষয় নিয়ে বললেন যে কেউ কেউ তো ধর্মটাকে ভালো কাজেও ব্যবহার করছে যখনই দুইটা গ্রুপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে ধরেন আপনি এক্স ওয়াই জেড ধর্ম পালন করে খুব ভালো কাজ করতেছেন আরেকজন এ বি সি ধর্ম পালন করে সেও একটা ভালো কাজ করতেছে এখন ওই গ্রুপের কাছে এই গ্রুপের মানুষের কাজটা এটা তো ভালো না ওইটা তো ভালো না এটা তো এই নিয়মে করে না ওইটা তো ওই নিয়মে করে নাই এই যে ক্লাসটা শুরু হয়ে গেল হ্যাঁ আপনি নিজের প্ল্যানের মধ্যে হয়তো ভালো থাকছেন কিন্তু ইন এ হোল কিন্তু আপনার এন্ড রেজাল্টটা বা ভাগফলটা কিন্তু শূন্যই হচ্ছে ভাই ভালো কিছু হচ্ছে কিন্তু ভাগফলটা শূন্যই হচ্ছে দেখুন ডিভিশন হচ্ছে বটে আমার মতের সঙ্গে তার মতের ফারাক হচ্ছে কিন্তু আপনি এই যে ডিভিশন গুলো ইভেন সবাই লজিক্যাল হয়ে গেলেও মানুষে মানুষে একটা ডিফারেন্স থাকবে এই নয় যে তারা মারামারি করতে যাবে কিন্তু পার্থক্য থাকবে ধর্মীয় পার্থক্য থাকলো সে অন্য ধর্ম মেনে পজিটিভ কাজ করছে আমি এই ধর্ম মেনে পজিটিভ কাজ করছি এগুলো তো ঠিকই আছে তো যেহেতু সে যাই মানুক সে পজিটিভিটির দিকে আছে আমিও যাই মানি আমিও পজিটিভিটির দিকে আছি ইটস ওকে এইবারে দেখুন নেগেটিভ জিনিস তো ওটা পজিটিভিটি ইন হুইচ সেন্স আপনি পজিটিভিটি পজিটিভিটি বলতে আমি বলছি যে সোশ্যাল গুড সামাজিক যে কাজগুলো বা নিজের অনেক স্ট্রেসফুল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে মানে এগোনোর জন্য যে কিছু ফ্যান্সির ব্যবহার করা এটা তার কাছে ফ্যান্সি নয় কিন্তু তার কাছে রিয়েল সে যদি ফ্যান্সি ভেবে ফেলে তাহলে ওর গুরুত্ব থাকবে না তার কাছে ওটা রিয়েল হ্যাঁ সামথিং কিছু ধরে সে আস্তে আস্তে নিজেকে ওই টাফ কন্ডিশনটাকে পার করছে ধর্মটা কিন্তু এরকম না যে যেই মানতেছে শুধুমাত্র তার জন্য এটা এমন কিন্তু না ধর্মটা যখন আমরা দেখি যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা হয় ফুলফিল সেটার সাথে আর অনেক ব্যাগেজ চলে আসে ঠিক আছে তুমি ইয়োগা করছো তুমি এটা মানতেছো ওইটা মানবা আস্তে আস্তে যখন ব্যাগেজ গুলা চলে আসে এবং একটা মানুষকে যখন আমরা প্রথমে কিন্তু পজিটিভ ওয়েতেই মডিফাই করি যে হ্যাঁ এটা এত সুন্দর অত সুন্দর স্কিম গুলা দেখাই যখন আসে ভিতরে ঢুকে যায় তখন আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর গুলাও দেখাই ওইখানে যা হয় সমস্যাটা ভাই আমি 
বরং এটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং এর বিপরীতে যায় আপনি যদি আচ্ছা না ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে আমার ফসলটা অনেক ভালো হবে এবং তিনি প্রতি বছর এসে ঈশ্বরের কাছে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করেন অনেক পূজা টুজা করেন অনেক নামাজ নামাজ করেন অনেক কিছু করেন এবং তিনি চেষ্টা করেন যে তার ফসলটা যেন ভালো হয় কিন্তু প্রতি বছরই নানা ধরনের সমস্যা হয় তার ক্ষেতে মরে যায় খুব একটা ভালো ফসল কোনো বাড়ি আসলে হয় না আর আমি একই সাথে দেখতে পাচ্ছি রাশিয়ায় একজন যিনি কৃষক আছেন বা জার্মানিতে একজন যে কৃষক আছেন তিনি এই আল্লাহ খোদা ভগবান ঈশ্বর ঈশ্বর এগুলা মানে দুই পয়সারও দাম দেন না তিনি যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যে পদ্ধতি গুলা সেই পদ্ধতি গুলা অ্যাপ্লাই করেন তার ক্ষেতে এবং তিনি প্রতি বছরই তার যে সমস্যাগুলা তৈরি হয় তার ক্ষেতে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয় সেগুলা তিনি ইনভেস্টিগেট করেন এবং সেগুলোর জন্য যে প্রপার প্রসিডিওর আছে সেই প্রপার প্রসিডিওরটা ফলো করেন প্রপার প্রসিডিওর ফলো করার পরে দেখা যায় তার বেশিরভাগ সময়ই তার ক্ষেতে ভালো ফসল ফলে তার আসলে ক্ষেতে ফসলটা খুব একটা মানে ঈশ্বরের উপরে তার কখনো নির্ভর করতে হয় না একই জিনিস আমি যদি ভাবি যে বাংলাদেশের একজন লোক গেছে ডাক্তারের কাছে ডাক্তারের কাছে গিয়ে দেখাচ্ছে ডাক্তারকে এবং সে আল্লাহর কাছে ভগবানের কাছে খুব কান্নাকাটি করছে হ্যাঁ আল্লাহ আমার অসুখটা ভালো করে দাও কিন্তু বাংলাদেশের যে ডাক্তারটার কাছে যাচ্ছে সেই ডাক্তারটা সম্পর্কে সে ভালোভাবে ইনভেস্টিগেট না করে গেছে সেই ডাক্তারটা হয়তো খুব ভালোভাবে পাশ করে নাই বা ডাক্তারটা হয়তো ভালোভাবে জানে না বিষয়গুলো এবং সে একটা ভুম ভাগ একটা চিকিৎসা দিয়ে দিচ্ছে হাতুরে ডাক্তার সে ভুম ভাগ একটা চিকিৎসা দিয়ে দিচ্ছে এই এই রকম পরিস্থিতিতে তার আসলে যে যেটা করতে হয় আল্লাহর উপরে ভরসা করতে হয় কিন্তু আমি যে মানে একটা ইউরোপ বা আমেরিকাতে পশ্চিমা একটা দেশে প্রত্যেকটা ডাক্তারকে ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে তার তার সেই লাইসেন্সটা দেওয়া হয় চিকিৎসার লাইসেন্সটা দেওয়া হয় একজন ইউরোপ ইউরোপ বা আমেরিকার একটা রোগী যখন একজন ডাক্তারের কাছে যান তখন তিনি মোটামুটি এই বিষয় নিশ্চিত থাকে যে ডাক্তার তাকে সুচিকিৎসাই দিবে হ্যাঁ এখন আপনি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছেন যে বাংলাদেশের মতো ভারতের মতো দেশের কিছু মানুষ যদি সেই ধরনের বিশ্বাসটা করে আমি তো দেখছি সেই ধরনের বিশ্বাসটা তার বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে যদিও সেই বিশ্বাসটা অন্যের ক্ষতি করছে না কিন্তু সেই ধরনের বিশ্বাসটা তো তার জন্য এবং তার সমাজের জন্য একটা বড় ক্ষতিকর বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে যেখানে সেই বিশ্বাসটা বাদ দিয়ে সেকুলার পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ভিত্তিক যৌক্তিক একটা সমাজ যদি আমরা গঠন করি সেখানে এই সমস্যাগুলো নাই সেই সমস্যাগুলো আছে কিছু আছে কিন্তু কম আছে এই বিশ্বাস ভিত্তিক দেশগুলোর থেকে কম আছে তাহলে আপনার তো মানে আপনার কেন মনে হচ্ছে যে এই বিশ্বাসটা সে তাকে মানে সে তার এই বিশ্বাসটাকে প্রমোট করা উচিত আমাদের এই জায়গাটাতে এই যে আপনি বলেন একটা সাইন্টিফিক ওয়েতে চাষ আর একটা জাস্ট ভরসা করে বসে থাকা এই 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 জায়গাটাতে সে যদি ভাবে এই রকম ভাবে বিশ্বাসটা যে ঈশ্বর আমার সাথে আছে আমি তাকে প্রার্থনা করি পূজা করি কিন্তু চাষের যে নিয়ম বা পদ্ধতিগুলো আছে বা মডার্ন টেকনিক গুলো আছে সেইগুলো এক ধরনের ঈশ্বর উপাসনারই পদ্ধতি তার বিলিফটা রয়েছে ওই জায়গাটাতে কাজটা হবে র্যাশনাল কেননা কোন প্রভাব বিস্তার করবে না কিন্তু মধ্যে তার যে একটা সাইকোলজিক্যাল এখানে তো একটা প্রভাব বিস্তার করছে এখানে তো একটা প্রভাব বিস্তার করছে যে কিছু মানুষ আছে যারা শুধুমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার না করে শুধুমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করি ফসল ফলাবার চেষ্টা করবে বা কিছু মানুষ আছে যারা হচ্ছে একটা বাসে উঠবে বাসের ড্রাইভারের ড্রাইভিং লাইসেন্স ঠিকঠাক মতো আছে কিনা সেটা না জেনে না বুঝে ঈশ্বরের উপর ভরসা করে হে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করো বাসে যাচ্ছে আমাকে রক্ষা করো রক্ষা করো হে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করো এইটা বলে বলে সে বাসে উঠবে সে ভাববে যে আল্লাহর উপরে সবে দিলাম নিজেকে আল্লাহর উপরে সবে দিলাম বাস থেকে আনতে পারলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিনি দিব এই বিশ্বাসে কাজ করছে কিনা এই জিনিসগুলা চেক করে যদি সে উঠতো তাহলে তো তাহলে আর বিশ্বাসের মানে আল্লাহর উপর ভরসা করার তার প্রয়োজনটা কোথায় না প্রয়োজন নেই যদি সে পাত তো খুবই ভালোই হতো এবং আমরা সেটা চাইও কিন্তু কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ওই জায়গায় কিছু মানুষ আটকে যায় এবং তারা কিছুতেই ওই জায়গাটা নিতে পারে না তার জন্যই বলছি যে তাকে এগোতে হবে সাইন্টিফিক্যালি আপনি লাইসেন্স চেক করি বা ভালো ডাক্তারের কাছে যাই ভালো পদ্ধতিতে চাষ করি 
কিন্তু সবকিছুর পিছনেও একটা যে সামান্য পয়েন্ট ফ্র্যাকশন অনিশ্চয়তা থেকে থাকে কোনো ভাবে এবং যেটা নিয়ে সে চিন্তিত হয় যারা লজিক্যালি ভাবে তাদের তো কোনো প্রশ্নই নেই কিন্তু তার মাঝে মধ্যে মনে হয় হয়তো ফেল হতে পারে বা একটা যাকে বলে সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস ও ওর মাইন্ড ওইভাবেই কাজ করে धार्मिक जिज्ञेस करते चाहिए मूल बक्तव्य আমরা কেন ধর্মের অযৌক্তিক বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কেন সমালোচনা করি এটা করা উচিত না আপনার মানে মূল বক্তব্যটা কি এই ধর্ম তাহলে পয়েন্টটা কি আপনার পয়েন্টটা হলো এটাই যে যে মানুষগুলো বেরোতে পারবে না এটা তো আমরা জানছি সবাই বেরোবে না এবং তারাদেরকে কোনো মতে যখন আনা যাচ্ছে না সো তারা একটা ইললজিক্যাল বিলিফ নেবেই নেবে তো যেহেতু তারা নিচ্ছে ওই সার্টেন পার্সেন্টেজ তাদের ওই ইললজিক্যাল বিলিফটাকে একটা পজিটিভ মোটিভেশনে কনভার্ট করা যে হ্যাঁ তোমার সামথিং গড আছে যে তোমাকে বলে যে তুমি ভরসা করো বাট পজিটিভলি কাজ করো কিন্তু সে আছে তোমাকে করছে কিভাবে আপনি এটা কনভার্ট করবেন বা ওদের মাইন্ড ভাই আমি একটু বলি হ্যাঁ এখন দেখেন আপনার প্রত্যেকটা খারাপ ব্যক্তি বা প্রত্যেকটা খারাপের মধ্যে ভালো কিছু আছে আপনি যদি হিটলারকেও দেখেন সে প্রাণীকে খুব ভালোবাসতো ওই জন্য সে প্রাণী হত্যা করতো না ভেজিটেবল ভেজিটেরিয়ান ছিল সে হ্যাঁ এখন আপনি যদি মনে প্রাণে হিটলারকে শ্রদ্ধা করেন তাকে অনুসরণ করেন তার খারাপ জিনিসগুলো তো আপনি বাদ দিতে পারবেন না আপনি যদি ইসলাম ধর্ম ইসলাম ধর্মের ভালো ভালো জিনিসগুলো আপনি নিলেন এবং আপনি সত্যি আল্লাহকে বিশ্বাস করলেন বিশ্বাস করে ভালো ভালো কাজগুলো আপনি করলেন তাহলে আপনি তো বুঝতেই পারবেন না যে তার যে খারাপ নির্দেশগুলো আছে খারাপ সেই জিনিসটা আপনি বুঝতে পারবেন না मिथ्या धर्म सत्य जीवन विश्वास कर मानुष बुद्धिमान प्राणी दो दिन मिथ्या कथा तीन दिन अवश्य तीन दिन अवश्य मिथ्युक मान मानुष पार्सनलि मुमिन परेशन 
আমি আমাকে যদি করতে হয় আমি অফলাইনে করবো মানে অনলাইনে করব একটা ফেক আইডি দিয়ে করবো বাট ডিসিভি করবো না সরি লাইক আপনি এক্স্যাক্টলি এইটাই আমি বলতে চাইছিলাম আপনি ঠিকই ধরেছেন এবারে কথা হচ্ছে যেটা যে সেটা আপনি হয়তো পার্সোনালি পছন্দ নাও করতেও পারেন আপনার হয়তো লাগতে পারে যে আমি মিথ্যা কথা বলবো না কিন্তু বাধ্য হয়ে সামাজিক কারণে যেহেতু তারা ওখান থেকে কিছুতেই বেরোতে পারবে না তো তার জন্য ভালোর জন্য কিছু মিথ্যা কথা বলা আপনি কি কোনোভাবে আনন্দ মার্গের মতো একটা দল তৈরি করতে চাচ্ছেন নাকি মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে গোজামিল দিয়ে সবাইকে একটা মানে ভালো কাজের দিকে নিয়ে যাবে আমি যদি ধরেন একজন মুসলিম কে বলি যে ঠিক আছে আপনার ধর্ম সত্যি আপনার সবকিছু সত্যি তারপর যদি তাকে আমি ধরেন ভালো কাজগুলা করতে বলি খারাপ কাজগুলো যদি নিষেধ করি তাহলে কি সে আমার কথা শুনবে নাকি যে জিনিসটা সত্যি যেখানে যে কথাগুলো বলা আছে সেই কথাগুলো সে শুনবে সে কেন আমার কথা শুনবে যেহেতু তার আল্লাহ সত্যি যেহেতু তার নবী সত্যি সেখানে বলা আছে একজন আস্তিককে কথা করতে হবে হ্যাঁ তাহলে সে হয়তো করবে না এখন করবে না কিন্তু যখন প্রয়োজন পড়বে ঠিকই করবে আমরা তো এই জিনিসগুলো উদাহরণগুলো বারবার দেখি এখন আপনার এখানে তার আগে মানুষকে গরু গাধা মনে করাটা খুবই খুবই ইরাশনাল একটা পজিশন যে আমি তার সাথে যে তার সাথে অ্যাক্টিং করব তাকে ডিসিভ করব এবং সে বুঝতে পারবে না আমরা তো চাই যে প্রতারণাটা বন্ধ হোক এখন এটা বন্ধ করার জন্য যদি আমরা নতুন প্রতারণা মানে শুরু করি সেটা কি ঠিক হবে কিনা হ্যাঁ তাহলে নিশ্চয়ই অনেক প্রশ্ন ভাই আমরা সবাই একসাথে একটা কাজ করতে পারি আমরা প্রত্যেককে এক একজন বাবা হয়ে যাই আসিফ মহিউদ্দিন বাবা ফারাজ আরনক বাবা সাবরটান বাবা সবাই এক একটা বাবা হয়ে আমরা একটা আশ্রম করে তুলি এবং তাদেরকে আমরা এই যে মানে এই মূর্খতাকে উপযুক্তি মানে যেটা হচ্ছে যুক্তিহীন সেই সমস্ত যুক্তিহীন ব্যাপারকে আমরা প্রমোট করি এবং বলি হ্যাঁ বাবা তোমাদের ঈশ্বর সত্য যেটাই বিশ্বাস করো সেটাই সত্য তোমাদের শাকচুন্নি সত্য এখন তোমরা শাকচুন্নির জন্য তোমরা ভালো কাজ করো শাকচুন্নি তাহলে আমি খুশি হবে এই ধরনের যদি আমরা মানে আপনি যদি এটা করতে চান ইনফ্যাক্ট আপনি যদি এটা করতে চান আপনি তো আপনি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক আপনি করতেই পারেন আপনাকে তো আমরা মানে মানে ইয়া করতে পারবো না করতে পারবো না কিন্তু এই এই পজিশনটা খুবই ইলজিক্যাল একটা পজিশন খুবই কিছু মানুষকে মানে গাধা ভাবা একটা পজিশন আপনি একটা জনগোষ্ঠীকে এতটাই মূর্খ এতটাই অশিক্ষিত মূর্খ মানে গাধা ভাবছেন যে আপনি তাদের লেভেলে নেমে আপনি ভাবছেন যে আমাকে এখন গাধা সাজতে হবে গাধার যেহেতু এখানে একটা গাধার পাল আছে সেহেতু আমাকে এখন একটা গাধার ছাল পরে আমাদেরকে আমাকে তাদেরকে বোঝাতে হবে আমিও তোমাদের মতো গাধা চলো আমরা সবাই একসাথে গাধামি করি এই জিনিসটা যে আপনি বলছেন এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই ইলজিক্যাল মনে হচ্ছে একই সাথে ইলজিক্যাল একই সাথে অবমাননা কর মানুষের জন্য অবমাননা কর যেটা আপনি কিছু মানুষকে মানে অশিক্ষিত মূর্খ ভেবেই ধরেই নিচ্ছেন মানুষের জন্য অবমাননা কর একই সাথে প্রতারণা আরেক ধরনের প্রতারণা ধর্ম মানে ধর্ম ধর্মগুরুরা যেভাবে মানুষকে প্রতারণা করে এটাও আপনারটা হচ্ছে এক ধরনের প্রতারণা করে মানুষের সাথে আমরা আমি আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনার এই পজিশনের সাথে একেবারেই একমত নই আপনি এটা করতে পারেন কিন্তু আমরা আপনি যদি এটা করেন তাহলে আমরা আপনাকেও আক্রমণ করব যে এই যে অনেক প্রশ্ন নামক এই বাবাটা সে একটা মিথ্যাবাদী ভণ্ড প্রতারক সে নিজে নাস্তিক কিন্তু মানুষকে সে মিথ্যা কথা বলছে ভুল বোঝাচ্ছে ভুল না না দেখুন দেখুন ঠিক লজিক্যালি ধরলে এটা ভুলই হবে কিন্তু যেহেতু ওই মানুষগুলো নিতে পারবেন এবারে আমি ভাবছিলাম কোনো মানুষ যদি নিতে না পারে কোনো মানুষ যদি নিতে না পারে তাহলে নিতে না পারবে তার ওইতে দিতে হবে না আমি কেন গাধা গাধা সাজবো তার ওইতে আমি কেন নামবো একটা গাধাকে মানুষ করার জন্য তো আমি গাধা হবো না আমি মানুষই থাকবো না 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 সেটা ঠিকই আমি ইন্টারনালি যা বুঝি আপনি যদি ধরেন কালকে আপনি ই করতেছেন টিচ করতেছেন যে ঠিক আছে আপনি এই ধর্মটার এই জিনিস মানেন হাউ ডিড ইউ ফিল্টার দোস আউট আপনি কিভাবে বলবেন যে আপনি এক থেকে দশ পর্যন্ত মানেন দশ থেকে পনেরো পর্যন্ত খারাপ আপনি ওগুলো মানবেন না পনেরো থেকে বিশ আবার ভালো আপনি এটা ফিল্টার করবেন কিভাবে কারণ আপনি বলতেছেন নি আপনি প্রথমে আপনার স্ট্যান্ডটা ডিগ্রেড করে ফেললেন যে ঠিক আছে তারা যেহেতু পানিতে নেমে আছে ডোবায় নেমে আছে আমি একটু ডোবায় নামি তারপরে তারা যখন তাদের ব্যাগেজ অনুসারে ডোবার থেকে দুই চামচ পানি আপনার রেখা হবে আপনি সেটা কিভাবে ডিনাই করবেন ভাই এই ব্যাগেজ গুলো যখন কিভাবে ম্যানেজ করবেন ইসলামের 
লগুলা খুব ওয়েল ডকুমেন্টেড এটা হিন্দু ধর্মত না খুব ওয়েল ডকুমেন্টেড এবং কি কি করতে হবে কি কি অ্যালাউড কি কি অ্যালাউড না এটা আদিকাল থেকেই ভালো ভালো ডকুমেন্টেশনের বই আছে আপনি যে ওখানে যদি কোনো ধরনের ডিসিভিং পজিশন থেকে মানুষকে বুঝাইতে চান যে এই করো এই করো না আপনার কথা ধোপে কখনোই টিকবে না টিকা পসিবল না चिंता करना তার ভুলটা যে ভুল সেটাও ধরাই দেওয়া উচিত এবং তাকে ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করতে হবে সেটাও শেখানো উচিত তার ভুলটাকে যদি আপনি বলেন যে এটা ঠিক তাহলে তার ডেভেলপমেন্ট আমার মনে হয় না পসিবল রেদার আপনাকে আপনি যদি যে কোনো একজন মুসলিমকে বলেন যে হ্যাঁ আপনার ধর্ম ঠিক আছে এই আছে সেই আছে কিন্তু ভাই বাল্য বিবাহটা না এই খারাপ সে কিন্তু আপনার ইয়ে মানে আপনার কথার খুব বেশি একটা মূল্য দিবে না সে সুন্দর মতো ইসলাম ওয়েব সাইডে যাবে বা হচ্ছে গিয়ে আপনার ইসলামের অনেক বইয়া সাইট গুলো আছে অ্যান্সারিং কোয়েশনের সাইট গুলো সাইট গুলো আছে ওইখান থেকে যে বড় বড় মুফতি এনে দেখাই দিতে পারো যে আপনি সরাসরি মিথ্যা কথা বলতেছেন বা সে ফতো আর কিতাব নিয়ে আসতে পারে তারপরে হাদিস হাদিস নিয়ে আসতে পারে কোরআন আয়াত নিয়ে আসতে পারে এনে দেখাই দিতে পারে যে আপনার ইন্টারপ্রিটেশন ভুল আমার মনে হয় এই যে আমি আপনি করুন আসিফ ভাই করুন ঠিক আমি এই জায়গায় বলতে চাইছি না যে এ ধরনের সাম্বডি যদি কেউ করে ভারতে এরকম চলছে এরকম অনেক বাবা আছে তারা সবই জানে বোঝে কিন্তু তারা মানুষের ওই জায়গাগুলো জানে যে এটা কখনো নিতে পারবে না বলে লাভ নেই ঠিক তাদেরকে ওই রকম উল্টো পাল্টা ব্যাখ্যা হাজারো ডকুমেন্ট তারা পড়লেও ঠিক ওদিকে না গিয়ে তাদের মুখের ভাষায় এগোচ্ছে তো ইসলামের ক্ষেত্রে হয়তো ডকুমেন্টেড আছে ঠিক কিন্তু সব মানুষ এগুলো পড়ে না অতভাবে বোঝে না ওই যে মানে মাহফিলে যায় শোনে তো সেই লেভেল থেকে যদি কেউ করে এটা হবে না আমি জানি কে করবে এই সমস্ত যদি করে থাকে এটা একটা পজিটিভ এফেক্ট আছে যে মানুষগুলো চেঞ্জ হয় না তাদের জন্য এই নয় যে আপনারা ক্যাম্পেন বন্ধ করে দিন লজিক্যাল ক্যাম্পেন ছেড়ে দিন মানুষকে মানে লজিকের পথ দেখানো এটা তো খুবই ভালো আপনারা যেটা করছেন আমি যদি বলি যে একটা সিঙ্গেল পার্সন আপনার যদি পঞ্চাশ জন লোক থাকে তার মধ্যে দুজন লোক এই ধরনের মানে যারা চেঞ্জ হবে না আমি বলছি না তারা গাধা একটু অন্য সাইকোলজির মানুষ তারা বা একদম ইডিয়েট তারা নয় সাইকোলজিটা ডিফারেন্ট একটু অন্য ফ্যান্সির উপরে ডিপেন্ড করে এগোতে চায় তাদেরকে কেউ যদি করে আমি ব্যক্তিগত এগোচ্ছি না বা আপনারা কেউ এগোচ্ছেন না তো এটা একটা বেটার হতে পারে একদম গন্ড মূর্খ আফ্রিকার গন্ড মূর্খ তাদের উপরে যদি আপনি আপনার এই বিষয়টা অ্যাপ্লাই করেন ইন লং টার্ম ইট উইল ক্রিয়েট এ হিউজ ম্যাস ধর্মগুলা পৃথিবীতে বিস্তার হইতে এইভাবেই প্রথমে গোল্লা হয়ে ঢুকছে তারপর বোমা হয়ে বের হচ্ছে ভাই তার ফলাফল আজকে থ্যাংক ইউ আপনি যদি বলেন মুখস্ত আমি আট দশটা বলতে পারবো নাম বললাম না আপনি নিজেও জানেন যে ভারতে এই ধরনের প্রচেষ্টাটা প্রতিনিয়ত আগেও হয়েছে এখনো হচ্ছে ঠিক আছে এটা হিন্দুদের মধ্যে হয়তো তারা করার চেষ্টা করছে কিছুটা সফল হয়েছে সফল হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাও কাল্ট 
মানে একটা কাল তৈরি করে ফেলছে কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে এটা স্পেশালি হিন্দুদের মধ্যে এটা করা যায় কিন্তু অন্য ধর্মে আসলে এটা অ্যাভেলেবেল করা যায় না ঠিক আছে আর আরেকটা প্রশ্ন লাস্ট আমি আপনি উত্তর দেন অথবা আমি বলবো সেটা হচ্ছে আপনার কি মনে হয় আমরা এই যে কথা বলি আমরা এর কারণ কি মানে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যটা আসলে কি বা আমরা কেন কথা বলতে চাই বা কেন বলি আপনার কি মনে হয় আমার মনে হয় যেটা যে আপনারা চাইছেন মানুষ লজিক্যালি ভাবুক বা নিজে ভাবতে শিখুক সামনে যা কিছু আছে সেই অবজারভেশন গুলোর মধ্যে দিয়ে নিজের লজিক্যাল থিঙ্কিং গুলো আরো বেশি গ্রো আচ্ছা ঠিক আছে আমি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আপনি কাছাকাছি আছেন মোটামুটি আমার চাওয়া বলবো আমি সমান না আমার চাওয়াটা হচ্ছে যে মানুষ মানে বিজ্ঞান মনস্ক হোক এটা একটা চাওয়া তার পাশাপাশি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক কেমন যাতে ধরেন কেউ কারো উপর ফোর্স না করতে পারে এবং মানুষ বিজ্ঞান মনস্ক হোক ঠিক আছে এবং এই কুসংস্কারটা যাতে দূর হয় মুক্ত হয় এটা আমার আমার চাওয়া অন্যদের হয়তো অন্যান্য এক একজনের চাওয়া থাকতে পারে এখন এই যে এই কুসংস্কার গুলা নিয়ে যদি আমরা কথা না বলি সেটা যত ভালো হোক খারাপ হোক আমরা যদি এগুলোকে প্রমোট করি তাহলে একটা কুসংস্কারের পিছনে লাইন ধরে কিন্তু আর একটার পর একটা চলে আসতে থাকবে হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে কি তাহলে তো আমরা আর কুসংস্কারকে প্রমোট করতেছি এবং আপনি যে বারবার সেকুলারিজমের কথা বলতেছেন সেকুলারিজমের মধ্যেও কিন্তু আমরা যে কাজটা করতেছি এটার বিপরীত না আমরা সেকুলারিজমের সাথেই কাজ করতেছি সেকুলারিজমের যে যে অবজেক্টিভ গুলা যে মানে মূল যে অবজেক্টিভ সেটা হচ্ছে কি একদম মানে বিস্তারিত না বললে একদম সংক্ষেপে যদি বলি যে কেউ কারো উপর ফোর্স করবে না হ্যাঁ এবং হচ্ছে কেউ কাউকে বাধা দিবে না এখন দেখেন আপনার যদি ধর্মে যদি বলা যদি হয় যে কেউ আপনার এইটা করতে পারবে না সেটা করতে পারবে না যদি মানুষকে ফোর্স করে এই যে আমি ধর্ম ত্যাগ করলাম আমাকে হঠাৎ আসতেছে এটা নিয়ে কি আমি কথা বলবো না ধরেন আপনার এই যে নারীর অধিকার হরণ করা হচ্ছে সেটা নিয়ে কি আমি কথা বলবো না তাহলে এখন এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি আমি কথা বলতে যাই একটু শুনেন এই জিনিসগুলো নিয়ে যখন আমি কথা বলতে যাব তখন আমি যদি তাদেরকে বুঝাই না ঠিক আছে এই জিনিসগুলো খারাপ আপনারা যে জিনিসগুলো ভালো সেটা মানেন এই কথাগুলো যদি আমি বলি হ্যাঁ তাহলে ভালো জিনিসটা কেন মানবে তার কারণ হচ্ছে তোমার ধর্ম সত্য তাদেরকে যদি আমি এই কথা বলি তাহলে তাদের ধর্ম যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তারা আমার কথা কেন শুনবে সেখানে সেই ধর্মে যে বলা আছে আমাকে হত্যা করতে হবে তারা সেটাই শুনবে ঠিক আছে তাহলে আপনার যে চিন্তা ভাবনা সেটা আসলে স্পেশালি হয়তো হিন্দু ধর্মের জন্য কিন্তু সেখানেও সফল না সেখানেও শেষ পর্যন্ত এটা একটা কাল তৈরি হয় ঠিক আছে আর অন্য জায়গায় এটা তো মোটেও কার্যকর না ঠিক আছে তো তো ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাকে অনেকক্ষণ সময় দিয়েছেন আমাদেরকে কিন্তু আপনার চিন্তা ভাবনা এটা এটা একটা ভুল চিন্তা ভাবনা আপনি যদি এটা করতে চান আমরা সমালোচনা করব मन करा कि मानुष अपने लजिक जो नीते मन कर सब मानुषर मध्य लजिकटा कैपेसिटी आटे ट्रु जो मानुष आज जरा সারা জীবন ধার্মিক হয়ে ধার্মিক হয়েই মরবে কিন্তু ওই ধার্মিকের মধ্যে যে এই লজিকের লজিক বোঝার পোটেন্সিয়াল যে ছিল এটা আমি ডেফিনেটলি মনে করি অ্যান্ড ধর্মের যে প্রবলেমটা দ্য অনলি ওয়ে টু সলভ ইট ইজ যে কম ধর্ম দিয়ে এবং এটার বিরুদ্ধে কথা বলা নট এটার পক্ষে মানুষের এই মৌলিক এই যোগ্যতা গুলাকে নষ্ট করে ফেলে মৌলিক এই যে ইয়া গুলাকে নষ্ট করে ফেলে ধীরে ধীরে এবং একটা সময় মানুষ যে জিনিসগুলা শেখে সেই বদ্ধ গন্ডির মধ্যে থেকে আর বের হতে পারে না বা বের হতে চায় না সেখানেই স্বস্তি বোধ করে তাদেরকে ওই যে এই যে হ্যাঁ যুক্তি যুক্তির আলোতে নিয়ে আসলে তারা সাময়িক ভাবে একটু অস্বস্তি বোধ করবে এটা সত্য যখন একটা মানুষ যখন অনেক বছর অন্ধ থাকে তখন যদি তার সামনে হঠাৎ করে আলো চোখে ধরা হয় তাহলে তার চোখটা রিয়াক্ট করবে এটাই স্বাভাবিক সে ধাক্কা খাবে একটা তাই সে তাকাতে পারবে না সে ইয়া করবে রিয়াক্ট করবে কিন্তু তার মানে এটা না যে মানে তাদের সেটা নাই যারা অন্ধ তাদেরকে আমরা অন্ধই থাকতে দেবো তোমরা ভাবা অন্ধ হয়ে হাঁটতে থাকো অন্ধ অন্ধটাই ভালো সেটা আমরা কখনই বলবো না অনেক প্রশ্ন ভাই আপনার সাথে অনেকক্ষণ আমরা কথা বললাম অনেক ভালো লাগলো কথা বলে অনেক যুক্তি তর্ক আমরা বললাম ধন্যবাদ আমরা আমাদের অনেকে অনেকে যুক্ত হয়ে আপনার সাথে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে অনেকে আবার যুক্ত হয়ে গেছেন অনেক নাস্তিক রাও আমাদের পক্ষেরই যারা আমাদের সাথে যারা আমাদের প্ল্যাটফর্মের যারা তো আপনার সবশেষে আমার একটা প্রশ্ন যে আপনার মাথার উপরে দু দুটো ফ্যান দেখতে পাচ্ছি এটা কেন একটু বলবেন তিরুপতি বালাজি 
तिरुपति লাড্ডু বিখ্যাত ওর যে মন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে অনেক যুক্তি তর্ক করলাম আপনি নিশ্চয়ই এগুলোকে পার্সোনালি নেবেন না ব্যক্তিগতভাবে না 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 অবশ্যই আমরা যুক্তিটাকে আমরা আক্রমণ করেছি আপনি যুক্তির সাথে যেটা ঠিক আছে এবং আমি চাইও আমার মধ্যে যদি কোনো ফলস কিছু থাকে কেউ যদি ভেঙে দেয় আমার খুব ভালো লাগে যে খুবই ভালো করেছেন আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া আজকে তাহলে বিদায় জানাচ্ছি আপনাকে ভালো থাকবেন আপনি অবশ্যই অবশ্যই আচ্ছা ঠিক আছে শুভ কামনা রইল আপনার জন্য আজকে তো নাস্তিকদের একদম মানে ইয়া পড়ে গেল দেখলাম অনেক আপনারা সবাই চলে আসছেন তাহলে আমরা কিছু কম দুই এক মিনিট কথা বলি তারপরে পরের জনকে যুক্ত করি নাকি ভাই আপনারা কি কিছু বলবেন এই বিষয়ে এই আলোচনাটা বিষয় আমি जस्ट বলতাম যে আমার অনেক ক্লাসেস লাগছে এই ধারণাটা যে কিছু মানুষ আপনার যে কখনো এই যুক্তি বুঝতে পারবে না আর কি লাইক কামার জাস্ট মনে হইছে এরকমই লাইক ক্লাসেস একটা কথা ठीक बुझे सुंदर पैंट शार्ट पर अफिसे जा दावा करते सबकि भाव करते एकम्र अंधविश्वास जैसे जुक्ति बुझे ना मानस जुक्ति बुझे ना कथा ठीक मन है व्यक्तिगत मतम मानस जुक्ति बुझेना सबकि बुजते सब दिखे जथेष जुक्तिक मानसमी मैथमेटिक्स जथेष भलो कैसनेस छो जो से बैसनेस टाइम काटे उठते तक जुक्ति बुझे शुरू कर लगभग तो मानस जुक्ति बुझे ना कथाटारत ना चिंता भावना मन हम सदगुरु आनंद मार्ग विभिन्न कार्ल तैरि कर चिंता भावना हाँ मन हम एक प्रतारणा के बंद करार्जन नतून एक प्रतारणा करो ये भैया बोलार